வணக்கம் மாணவர்களே நாம் இப்போ பத்தாம் வகுப்பு படத்தில் வடிவியல் சாப்டரில் வடிவத்த முக்கோணங்கள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் வடிவத்த முக்கோணங்கள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ ஏற்கனவே நம்ம நைன்த்தில் வந்து சர்வசம முக்கோணங்கள் பற்றி நம்ம படிச்சுருக்கோம் சர்வசம முக்கோணங்கள்னா என்னென்னா ஒரே அளவு வடிவம் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரியாக இருந்ததுன்னா அந்த ரெண்டு வடிவியல் உருவங்களை சர்வசமம்னு சொல்லலாம் அப்போ வடிவொத்தகை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இதில் அளவுகள் வந்து வேறுபட்டு இருக்கலாம் ஆனால் உருவங்கள் ஒரே மாதிரியாக இருக்கணும் அவங்கள தான் வடிவொத்த முக்கோணங்கள் அல்லது வடிவொத்த உருவங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் அளவில் ஒரே மாதிரியாக இல்லை ஆனால் வடிவத்தில் எப்படி இருக்காங்க ஒன்றா இருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் வடிவொத்த உருவங்கள் அதே போல் இந்த ரெண்டு உருவத்தை பாருங்கள் அளவில் ஒரே மாதிரியாக இல்லை ஆனால் வடிவத்தில் ஒரே மாதிரி இருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் அளவில் ஒரே மாதிரியாக இல்லை ஆனால் வடிவத்தில் ஒரே மாதிரியாக இருக்காங்க இவங்க எல்லாம் இருக்காங்க இவங்க எல்லாம் வடிவொத்த உருவங்கள் அப்படின்னு பேர் இதில் ரெண்டு மாடல் தான் இருக்கு என்ன அப்படின்னா இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் சிமிலர் ட்ரையாங்கிளில் ஒத்த பக்கங்களோட தகவு லெஸ் தென் ஒன் அதாவது ஒன்றை விட கம்மியாக அதே போல் ஒத்த பக்கங்களோட தகவு கிரேட்டர் தென் ஒன் ஒன்றை விட அதிகமாக இருந்தால் என்ன பண்ண போகிறோம் அந்த ஒத்த பக்கங்களின் தகவை என்ன சொல்லுவோம்னா ஸ்கேல் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ ரெண்டு மாடலில் வரைய போகிறோம் ரெண்டு மாடல்னாலும் ஒரே மாடல் தான் பேரை மட்டும் கொஞ்சம் மாற்றி கொடுக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் சரி எப்படி வரையிறதுன்னு பார்ப்போம் கணக்க பாருங்க இப்ப கொடுக்கப்பட்ட முக்கோணம் பி கியூ ஆறுக்கு ஒத்த பக்கங்களின் விகிதம் ஏழு பை நாலு என அமையுமாறு ஒரு வடிவொத்த முக்கோணம் வரைக அதாவது அளவு காரணி என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏழு பை நாலு ஏழு பை நாலுன்ற பின்னம் எப்படிப்பட்டது கிரேட்டர் தன் ஒன் ஒன்னை விட பெரியது கன்ஸ்ட்ரக்டர் ட்ரையாங்கிள் Similar to a given triangle PQR with its sides equal to 7 by 4 of the corresponding sides of the triangle PQR. This is the scale of factor. What is the scale factor? 7 by 4 that is greater than 1. Now we have to do it. We have to do it. So, we have to do it. We have to do it. We have to do it. நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ இது ஒரு முக்கோணம் அதே போல் இன்னொரு வடிவத்த முக்கோணம் ரெண்டு முக்கோணங்கள் இருக்கிற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் வரைஞ்சிக்கணும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த சென்டரை இந்த பேர் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா முக்கோணத்தோட பேர் அதில் சென்டர் என்ன இருக்கோ அந்த பேரை நம்ம இங்கே கொடுத்துக்கணும் சரிங்களா அடுத்து இப்போ இதில் ஸ்கேல் ஃபேக்டர் வந்து என்ன கொடுத்துருந்தாங்க செவன் பை ஃபோர் கிரேட்டர் தென் ஒன்றுன்னு கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ இதில் கியூவாக இருந்ததுன்னா இது பி இங்கே வரணும் கியூ இங்கே வரணும் ஆர் வரணும் இப்போ நான் இங்கே பி இங்கே பே பேர் வந்து பின்னு இங்கே கொடுக்குறதா இங்கே கொடுக்குறதா அதே போல் ஆர் இங்கே கொடுக்குறதா இங்கே கொடுக்குறதா அப்படின்னா இதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இப்போ இது கிரேட்டர் தானே இப்படி வெளி வருதா அப்போ வெளி இருக்கிறதா சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் இப்போ லெஸ் தென்னு சிம்பிள் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க உள்ளே இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் பி டேஸ் ஆர் டேஸ் அப்படின்னு கொடுத்துக்கணும் இப்போ எங்கே இருக்குது வெளியே இருக்க எப்படி வருதா அப்போ வெளியே தான் என்ன வருது சிமிலர் ட்ரையாங்கல் வரப்போகுது அப்படின்னா இது பின்னும் இதை பி டேஷ் இது பி கியூ இது ஆர் அப்படின்னா இது என்னது ஆர் டேஷ் வெரி குட் அடுத்தது இப்போ படம் வரைவோமா பாருங்க இப்போ இதே தான் அளவு காரணி ஏழு பை நாலு கிரேட்டர் தென் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதில் எந்த அளவுகளுமே முக்கோணத்துக்கு இப்படி தான் அளவு எடுக்கணும் அப்படிலாம் கொடுக்க கிடையாது அதனால் நம்மளா எந்த அளவு வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் அதுக்காக என்ன பண்ணுறேன் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு ஒரு கோட்டு துண்டு வரைஞ்சாச்சு இதில் இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்க பாருங்க இதை கியூ அப்படின்னு பேர் கொடுத்தாச்சு சரி அடுத்தது இப்போ இதில் கீழே ஒரு அறுபது டிகிரி எடுக்க போகிறோம் அறுபது டிகிரி வந்து என்னது குறுங்கோணம் ஜீரோ இங்கிட்ட ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கா இப்படி வரும்போது இங்க புள்ளி வச்சுக்கோங்க இது வந்து அறுபது டிகிரி அதே போல கியூவோட மேல் புறத்திலும் அறுபது டிகிரி குறுங்கோணம் அப்ப குறுங்கோணம் ஜீரோல இருந்து இங்க தொடங்குதா இப்ப இந்த அறுபது டிகிரி குறிச்சுக்கோங்க இப்ப இந்த மேல் புறத்திலையும் கீழ்ப்புறத்திலையும் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் கதிர் வரைய போறோம் கதிர வரைஞ்சாச்சு அடுத்தது இப்ப இதை ஏழு பை நாலுன்னு இருக்கு இல்லையா இந்த ஏழு பை நாலுல அதிக அளவு எது ஏழு இந்த ஏழுன்ற அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ஏழு விற்கள் வந்து வெட்ட போறோம் இந்த கீழ் பகுதியில இதுக்கு அளவு தேவையில்லை 
வேணும்னா ஒவ்வொரு சென்டிமீட்டர் இருக்க மாதிரி கூட வரைஞ்சிக்கலாம் நான் அளவு எதுவும் எடுக்கல ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கான அளவை நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது ஏழு வில் வெட்டுற வரைக்கும் நம்ம மாத்தக்கூடாது ஒன்னு அது வெட்டின புள்ளியில இருந்தே அடுத்தடுத்து இது ரெண்டு அடுத்தது மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஓகே ஏழு விற்கள் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் வெட்டிட்டோம் இப்ப இதுக்கு பேர் கொடுத்துடலாம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் வில் கியூ ஒன் அட்டது கியூ டூ கியூ த்ரீ கியூ ஃபோர் கியூ ஃபைவ் கியூ சிக்ஸ் கியூ செவன் அப்படின்னு கொடுத்தாச்சு சரி அடுத்து என்ன பண்ண போறோம்னா இப்போ இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க சிறிய அளவு ஏழு பெரிய அளவுக்கு நம்ம ஏழு விற்கள் வெட்டியாச்சு அதே போல இந்த சிறிய அளவு என்ன கொடுத்துருக்காங்க நாலு கொடுத்துருக்காங்களா இதுல இந்த கியூ ஃபோர் அப்ப நாலாவது இருக்கு பாருங்க இந்த கியூல இருந்து இந்த நாலாவது வில்லு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அளவு அதே அளவு நம்ம எடுத்துக்கப்படும் இந்த அளவு எவ்வளவு இருக்கோ அதே அளவுக்கு இங்க ஒரு வில் இங்க ஒரு வில் வெட்டிங்க இப்ப இந்த வெட்டின இடத்த நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ஜாயின் பண்ண போறோம் ஃபோர்த்தையும் இதையும் ஜாயின் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம வரைய போகிற இன்னொரு ட்ரையாங்கிள் எங்கே வரப்போகுது வெளியே வரப்போகுது அதனால் இப்போ இது வந்து கியூ இது பி இது பி டேஷ் சொன்னோம் இது ஆர் ஆர் டேஷ் சொன்னோம் இல்லைங்களா இப்போ நம்ம பி கியூ ஆர் வரைஞ்சாச்சு அடுத்து என்ன வரணும் பி டேஷ் ஆர் டேஷ் வரைய போகிறோம் சரியா அப்போ இதுக்கு இந்த கியூவில் இருந்து செவன் வரைக்கும் கியூ செவன் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அளவை நம்ம அளந்துக்கணும் கியூ செவன் வரைக்கும் இருக்கா இந்த அளவுக்கு இங்கே ஒரு வில்லு வெட்டிருங்க இங்கே ஒரு வில்லு வெட்டிருங்க அடுத்தது இந்த பாயிண்ட்ஸை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஓகே அப்போ இது Q, இது P, இது R, அப்ப என்ன இது P டேஷ் இது வந்து என்னது ஆர் டேஷ் அப்படின்னு கொடுத்தாச்சு இப்ப பாருங்க இப்ப இந்த நாலு முக்கோணங்களுமே எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா சமபக்க முக்கோணங்கள் ஏன்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் இங்கேயே அறுபது டிகிரி எடுத்தோம் இங்கேயே அறுபது டிகிரி எடுத்தோம் அடுத்து அதே பக்க அளவுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் எல்லா பக்கங்களும் வரைஞ்சோம் அப்ப சமபக்க முக்கோணம் எல்லா இடத்துலயும் நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும் அறுபது டிகிரி கோணங்கள் தான் இருக்கும் சரி என்ன பண்ண போறோம் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு எடுத்துக்கிட்டு ஒரு வட்ட வில்லு வந்து நம்ம வெட்ட போறோம் இப்படி ஒரு வில்லு அடுத்தது இங்கிருந்து ஒரு வில்லு வெட்டிக்கிறோம் அடுத்து இங்கிருந்து ஒரு வில்லு அடுத்து இங்கிருந்து ஒரு வில்லு அடுத்து என்ன பண்றோம் இந்த வில்லோட அளவு தான் நம்ம எடுத்தது அதை இங்க இருந்து இதை கட் பண்ற மாதிரி ஒரு வில்லு கொடுக்குறோம் அவ்வளவு இத என்ன பண்றோம் இப்படி கட் பண்றோம் இது சின்ன அளவு எடுத்தனால நம்மளுக்கு வந்து வரையறது கொஞ்சம் இதா இருக்கும் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு வரையணும் இதை இப்படி கட் பண்ணணும் இப்போ இந்த முக்கோணங்கள் வந்து நாலுமே சமபக்க முக்கோணங்கள் சமபக்க முக்கோணங்கள் வந்து எப்படி இருக்கும்னா வடிவத்த முக்கோணங்களா இருக்கும் இது நம்மளுக்கு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா புக்ல இந்த பாயிண்ட்டுமே கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஜோடி சமக்கோண முக்கோணங்கள் எப்படி இருக்கும் வடிவத்தவையா இருக்கும் இரு முக்கோணங்கள் வடிவத்தவையா இருக்கணும்னா அவங்க எப்படி இருக்கணும்னா சமக்கோண முக்கோணங்கள் ஆகும் அப்ப நம்ம எல்லாமே என்ன பண்ணிருக்கோம் சமக்கோண முக்கோணங்கள் தான் வரைஞ்சிருக்கோம் அப்ப இவை வந்து வடிவத்த முக்கோணங்கள் இப்ப நம்மளுக்கு இந்த வில் வரையறது செய்யறது கொஞ்சம் கஷ்டமா ஃபீல் பண்ணா இணை கோடுகள் நம்ம சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல என்ன பண்ணிருப்போம் இணை கோடுகள் வரைஞ்சு பழகிருப்போம் அதுக்கு வந்து என்ன தேவைனா மூளை மட்டம் மூளை மட்டமும் ஸ்கேலு மட்டும் இருந்தா போதும் அதை வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த வடிவத்த முக்கோணங்களை வரைஞ்சிக்கலாம் அது நான் ஒரு மாடல் வரைஞ்சு காமிக்கிறேன் பாருங்க இப்ப இதுல இந்த ஏழு பை நாலு கிரேட்டர் தன் ஒன்னு வரும்போது நம்மளுக்கு வந்து என்ன வந்திருக்கு பி டேஷ் ஆர் டேஷ் வெளியே வந்திருக்கு இப்ப இதே போல நம்ம ஏழு பை நாலு அல்லது நாலு பை ஏழு லெஸ் தென் ஒன்னு கொடுத்திருந்தா என்ன வரப்போகுது பி டேஷ் உள்ள வரும் பி வந்து வெளியே வந்துடும் 
பி கியூ ஆர் அப்படின்னு வரும் ஓகேங்களா சரி அடுத்தது கேர்ள்ஸ் பாருங்கள் இப்போ நம்ம இணைக்கோடு மூலமாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் வரைய போகிறோம் அந்த மாடல் பார்ப்போம் இப்போ குறிப்பிட்ட அளவுக்கு அளவு கொடுக்காதனால நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு முக்கோணம் நம்மளாக வரைஞ்சிக்கிறோம் நம்மளால் எதனாலும் ஒரு முக்கோணம் வரைஞ்சிக்கலாம் ஏதாவது ஒரு அளவுக்கு ஒரு முக்கோணத்தை வரைஞ்சிருங்க வரைஞ்சாச்சு ஓகே அடுத்தது இப்போ கீழே எப்பயும் என்ன சொன்னோம் பி கியூஆரில் கியூன்ற பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம எங்கே கொடுக்கணும் இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டாக கொடுத்துடணும்னு சொல்லியாச்சு இப்போ இதில் இருந்து நம்ம அறுபது டிகிரிக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் அறுபது டிகிரியோ நாற்பத்தஞ்சு டிகிரியோ எவ்வளவோ குறுங்கோணமாக நம்ம எடுத்துக்கணும் அறுபது டிகிரி நான் எடுத்துக்கிறேன் அறுபது டிகிரிக்கு புள்ளியை வச்சுட்டு நல்ல பெருசாக ஒரு கதிர் ஒன்று வரைஞ்சிருவோம் சரி அடுத்தது முத சொன்ன மாதிரியே ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ஒவ்வொரு சென்டிமீட்டர் இருக்க மாதிரி எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுன்னு கணக்கு வச்சுக்கிட்டு நம்ம எடுத்தாலும் சரி இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பெரிய அளவு ஏழுன்னு கொடுத்துருக்கனால ஏழு விற்கல் வந்து நம்ம வெட்ட போகிறோம் ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு சரிங்களா இப்போ இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பேர் கொடுக்க போகிறோம் இது Q1 இது வந்து Q2 Q7 இந்த மாடல் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ இதில் எல்லாத்துலேயுமே இந்த லாஸ்ட்டையும் இந்த லாஸ்ட் வில் என்ன இருக்கோ அதையும் நம்ம என்ன பண்ணிடறோம்னா ஜாயின் பண்ணிடணும் இந்த லாஸ்ட் வில்லையும் இந்த எண்டு பாயிண்ட் இருக்க பாருங்கள் இது ரெண்டையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் ஜாயின் பண்ணிக்கணும் சரி ஓகே ஜாயின் பண்ணியாச்சு இப்போது நம்ம வரைய போகிற வடிவத்த முக்கோணம் இந்த முக்கோணத்துக்கு வெளியே வருமா உள்ளே வருமா நான் ஒரு டெக்னிக் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஏழு பை நாலு கிரேட்டர் தன் ஒன் அப்போ வெளியே தான் என்ன பண்ணணும் வடிவத்த முக்கோணம் அப்போ இந்துக்கு பேர் தான் என்னது பி டேஷ் இது வந்து என்னது ஆர் டேஷ் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இதுலேயே உதவி படத்தில் பி டேஷ் ஆர் டேஷ் வெளியே கொடுத்துட்டோம் ஸோ அதே போல் குடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இதுக்கு ஒரு இணைக்கோடு இதுக்கு ஒரு இணைக்கோடு வரைஞ்சிட்டோம்னா இன்னொரு முக்கோணம் நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் இப்போ கீழே உள்ள அளவு என்னது நாலு அப்போ இந்த கியூ ஃபோர் வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு இணைக்கோடு வரையணும் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் இணைக்கோடு செங்குத்து கோடெல்லாம் படிச்சுருக்கோம் நம்ம இப்படி நகர்த்திட்டு போனால் இதுக்கு பேர் என்ன கோடு இணைக்கோடு ஸோ இதே ப்ராசஸ்ஸை நம்ம இங்கே பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த கோடுக்கு இணைக்கோடு வரையணும் எது வரைக்கும் வரையணும் கியூ ஃபோர் வர வரைக்கும் இருக்கணும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் மூளை விட்டத்தை இப்படி வச்சுக்கோங்க ஸ்கேலை இதோட ஒட்டி வச்சுக்கணும் இந்த இடத்துல கேப் எதுவும் இருக்கக்கூடாது இதை இப்படி நகர்த்திட்டு வாங்க வந்தா கியூ ஃபோர் வந்துருச்சா இந்த கியூ ஃபோர் வந்த உடனே இதில் இருந்து இப்படி இதை ஜாயின் பண்ணி விட்டுருங்க ஓகேவா அடுத்தது இதே ப்ராசஸ் தான் அடுத்து என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கோம் இதுக்கு இணைக்கோடு வரையணும் அப்போ உன்னோட மூளை விட்டம் எங்கே இருக்கணும் இந்த பி டேஷ் ஆர் டேஷில் மூளை விட்டத்தை வச்சுக்கோ அடுத்தது ஸ்கேலை இதோட இப்படி ஒட்டி வச்சுக்கணும் ஸ்கேலுக்கு மூளை விட்டத்துக்கு இடையில் கேப்பே இருக்கக்கூடாது இந்த ஒரு கையை வச்சுட்டு இப்படியே நகர்த்திடுவா எங்கே வந்திருக்கு இந்த பாயிண்ட் வந்துருச்சா இதையும் இப்படி கொண்டு வந்துரு ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இணைக்கோடுனா இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து சேமாக இருக்கும் நம்மளுக்கு தேவையான முக்கோணங்கள் கிடைச்சாச்சு அப்போ இதுக்கு பேர் என்ன கொடுக்கறது இது பி இது ஆர் ஸோ பி கியூ ஆர் வடிவத்த முக்கோணம் ஒன்னொன்று என்னது பி டேஷ் கியூ ஆர் டேஷ் அப்படின்னு கிடச்சிருச்சு ஓகேவா உனக்கு எந்த மாடல் ஈஸியாக இருக்கோ அந்த மாடலை யூஸ் பண்ணி நீ வரைஞ்சிக்கலாம் சரியா இப்போ அதே மாடலில் ரெண்டு கணக்கு தரேன் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் கொடுக்கப்பட்ட முக்கோணம் ஏபிசியோட ஒத்த பக்கங்களோட விகிதம் ஆறு பை ஐந்து அதாவது அளவு காரணி என்ன கொடுத்துருக்காங்க கிரேட்டர் தென் ஒன் ஆறு பை ஐந்து என அமையுமாறு வடிவத்த முக்கோணம் வரைக அதே போல் இன்னொரு கணக்கு கொடுக்கப்பட்ட முக்கோணம் பி கியூஆரின் ஒத்த பக்கங்களோட விகிதம் ஏழு பை மூணு அதாவது அளவு கரணி கிரேட்டர் தென் ஒன் என்றவாறு ஒரு வடிவொத்த முக்கோணம் வரைக இந்த ரெண்டு கணக்கையும் நீங்கள் இந்த மாடலில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்